Bagasa, iyan ang inaasahan na matatanggap ng ating mga kapwa ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyong mga kapuso. Sa suporta at tulong po ng ating kapwa, magkakaroon sila ng tapang na magsimula muli at sa gabay ng Diyos dahil magkakaroon ng lakas. Ito po si Orly Mercado. Tungayan natin ang ating mga kwento ng mga pasyente ang ating matutulungan at masusuportahan. Tungayan natin dito sa ating programang matagal nang nakatutok sa public service. Mula noon hanggang ngayon, kapwa ko, mahal ko. Ang anak ang mag-asawang si Ramos at Nico Ramos. Isa dito ay si Charles na meron dinadalang sakit. Ano kaya ang sakit ni Charles? Paano ba natin siya matutulungan sa kanyang problema? Bali ako ang nag-aalaga ngayon sa mga bata. Uh, three years, uh, since uh, three years ago na niya nag-resign ako sa work para mas hands-on sa kay Charles. Tapos yung wife ko nagkatrabaho siya sa isang food company. Dalawa ang anak ni Ramos at Miko, isang babae at isang lalaki. Si Charles ay ang kanilang panganay at kasalukuyang siyam na taong gulang. Minsan na na-confine si Charles noong tatlong taong gulang pa lamang ito dahil sa pamamaga sa kanyang pisngi. Um, yung unang diagnose sa kanya is meron siyang pick-pickan syndrome which is yung carbon dioxide is hindi niya mailabas. So unang nangyayari, um, nawawalan siya ng hangin. So kailangan siyang intubate. Then nakalabas kami, um, pagdating ng February, na-admit ulit siya. Ganun ulit na ER, tapos na-intubate ulit. Noong ikalawang linggo ng Marso ng kasalukuyang taon, nagsimula ang pangihina ni Charles. Everyday nangihina yung bata. Unang-una nawalan siya ng balancing sa katawan. As in, naglalakad kami, bigyan na lang siyang plakda. Tapos sunod, um, nagpunta naman sila sa supermarket ng mami niya. Habang nandun siya, ang iniinda na lang niya nun, parang sinasabi niya na uh, napapagod daw siya. So, umupo sa isang tabi, inaarap niya tubig. De, bin- binili naman na tubig, ganyan. Hanggang sa makauwi siya dito habang nagdi-dinner kami. Um, nag-ano na naman siya. Ang matake na naman yung syndrome niya. Muli na-confine si Charles para malaman kung anong kanyang talagang sakit. Ipinaliwanag ng mga doktor sa magulang ni Charles ang kanyang kalagayan. Yung, yung autoimmune encephalitis with Hashimoto kasi yung kanya. Hashimoto thyroidis. Um, kumbaga sa una, habang nagpapakita ng symptoms yung sakit, napakahirap siyang i-diagnose eh. Bagamat tanggap na ng mga magulang ni Charles ang kanyang kondisyon, nasasaktan pa rin sila dahil normal na masayahin naman ang kanilang anak noon. Actually, para siyang naging baby nung after nung treatment sa kanya. Um, di siya nakakalakad, di siya nakakakain. Kahit tubig, di niya nahihinom. Pero yun, habang nakasa hospital kami noon, talagang kahit nandun kami, tineterapy siya. Um, pinapalakad siya, may, may support siya. Kasi nga, um, hindi siya pwedeng masani ng ganun. Tsaka yun nga, um, yun yung kailangan na i-workout sa kanya after ng treatment no, na binigay sa kanya na gamot. Sin therapy talaga. Kailangan na mag-resign si Raymo sa kanyang trabaho para matutukan ang pag-aalaga kay Charles. 
Dahil malaki na ang nagastos ng mag-asawang Ramos at Miko sa pagpapagamot kay Charles, nagiba ang kanilang pamumuhay. Nakikita na lamang sila sa kanilang biyanan ni Ramos. Um, kami nga pala ay humingi ng konting tulong sa inyo, konting um, support sa maintenance ng bata. Um, curable yung sakit ng bata, kaya lang expensive yung medications. Then, yun nga, medyo, medyo wala rin kami talaga dahil may harap din talaga na magkaroon ng ganun sakit emotionally and financially. So kami po ay humihingi po ng konting tulong wala sa inyo. Maraming salamat po. Humugot ng lakas si Charles sa suport ang ibinibigay ng kanyang magulang. Sa kabila nito, hirap pa rin sila na gastusan ang therapy para sa kanya. Sana ay matulungan natin si Charles. Tuluyan sanang gumaling at makapag tayo ng suporta, lalo na yung pambili ng gamot at para sa kanyang therapy. Samantala, talakayan natin ang autoimmune encephalitis sa usapang pangkalusugan. Ang autoimmune encephalitis ay nangyayari kapag hindi nakikilala na sariling immune system ang uh, inaatake na malulusog ng mga cells ng utak. Nangyayari ito kapag naudyok ang sariling immune system at mapapagkamalan ang malusog ng mga cells sa utak bilang banyagan tissue at ito ay inaatake gamit ang mga tinatawag na antibodies at ito ay humahantong sa pamamaga ng utak. Ang mga sintomas ay pamamaga ng utak, pinahinang memorya at kognisyon, abnormal na paggalaw o seizures, mga problema sa balanse, pagsasalita o paningin, hindi na angkop na seksual na pag-uugali, pag-atake ng takot, mapilit na pag-uugali, nakakaramdam ng sobrang tuwa o takot. Importanteng madala kagad sa doktor ang mga taong nagkakaroon ng mga sintomas ng autoimmune encephalitis para mabigyan ng lunas kaagad. Ang apat sa pinakakaraniwang unang linya ng paggamot ay kinabibilangan ng pag-alis ng isang teratoma. Kung mayroon, maaaring ito'y maging sanhi ng pagkakaroon ng autoimmune disease. Paggamit ng anti-inflammatory drugs katulad ng mga steroids. Paggamit ng plasma pheresis upang alisin ang mga mapanganib na antibody mula sa dugo. Paggamot sa mga intravenous immunoglobin para madagdagan ang pag-alis ng mga antibodies, pagbawalan ang pagbubuklod ng mga nakapipinsalang antibodies at pagbaba ng pamamaga na tugo naman ng mga antibodies. Ang mga pasyente na hindi napapabuti ng paggamot sa unang linya ay maaaring bigyan ng pangalawang linya ng gamot. Ang mga gamot at pangkaraniwang ginagamit sa pangalawang linya ito ay ang CELSEP ay isang oral immunosuppressant na original na reseta sa mga pasyente na sumasailalim sa pagtitistis ng organ transplant. Ngunit ngayon ay ginagamit ito sa maraming kondisyon ng autoimmune system. Ang cytoxan ay isang chemotherapy na ang gamot ay nasa tableta. Pwede rin injectable form ito. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal o paghinto ng paglago ng mga cells sa immune system. Labing apat na taong gulang na si Mark Justin Esteve, lumaki siya 
na walang ina na nag-aalaga sa kanya. Tatay niya lamang na si Moises ang kasama niya na humaharap sa kanyang kondisyon. Paano ba nila kakayanin na magama ang kanilang problema? Narito ang kanilang kwento. Yung anak ko po, lima. Tapos yung asawa ko, patay na po. Mga 13 years na po na patay. Nasa kagayan ng isa sa mga anak ni Moises kasama ang kanyang ate. Ang isa naman ay nasa kanyang biyanan. Ang dalawa ay may trabaho na at si Mark Justin na lamang ang kasama ni Moises at ang kanyang live-in partner. Nakakatulong pong anak pong dalawa, dalawang babae. Yung lalaki po sa kagayaan po na pinaaral ng ate ko po. Yan ang ambag-ambag po kami tatlo, mga kasagastos na araw-araw lakad. Ngunit si Mark Justin ay merong matagal na iniintang problema. Kinsir pa po ako nagkaganto tapos ano, sumasakit siya min, sumasakit min sa likod ko. Tapos pag naglalakad, ano, namamanid. Hindi sigurado si Moises kung papaano nagsimula ang kondisyon ng kanyang anak. Imbong po siguro to po po kami. Kasi nung pinangalak siya, normal po eh. Digla lang ito lang umubo yung likod niya eh. Habang lumalaki siya, pang puro na ano ko yung likod niya, parang magkilid na po siya habang lumalaki siya eh. Wala po po yung lahat po ganito po mami. Awang ko di po na natandaan ko kasi yung mapasok po sa tarbaho po sila ngayon ng anak ko po. Tinitiis na lamang ni Mark Justin ang kanyang kalagayan. Madalas ay nagpapacheck up siya pero binibigyan lamang siya ng vitamina. Noong April po, nauli ako na check up noong ano. April 8, 2019. Kailangan daw operan kasi daw, di daw kaya ng brace. Kasi habang lumalaki siya, ma'am, yung puso mo manaipit po. Mahirapan na dyan po uminga sa yung paglalakad niya po, hirap na po. Masakit man sa kalooban ni Moises na makita na hirapan ng kanyang anak, wala siya halos magawa. Masakit po, ma'am. Kung may pera, parang kung mapapira ako na ito, hindi na ako sana manghihinan ko kasi wala, wala po kami, mami. Nasabi ng doktor sa, sa amin, eh, kailangan operahan po. Si, kung hindi mapapirahan, hindi magtagal ng buhay niya po. Hanggang 40 lang po, sabi ng doktor. Well, ang problema po, mami, 230,000 po sa bakala po. Wala po yung sapat na pera sa ganyang halaga po. Kasi kung saksa ng trabaho ko po, mami. So mga ayon rin si Mark na siya ay maoperahan na ngunit kinakailangan ng tulong para magawa ito. Mananawagan po ako sa kapwa mahal ko, sana po matulungan yung anak po, say wala po kaming dapat na alaga po, yung 230,000 po. Sana mawa po ko sa anak ko, mapirahan po. Maraming salamat po sa kapwa mahal ko. Mananawagan po ako na sana tulungan niyo po ako na maoperahan po ako. Gusto pa po pong makatapos ang pag-aaral. Tapos, makapagtrabaho. Yung bakal na kakailanganin sa operasyon ni Mark ay 230,000 pesos na. Wala pa yung gastusin para sa kanyang operasyon. Sana pag nag-ambag tayo, pinagsama-sama natin, Mabuo ang kinakailangan pera ni Mark Justin para gumaling siya at humaba ang kanyang buhay. Sa madala, alamin natin sa usapang pangkalusugan kung ano yung tinatawag na idiopathic dextroscoliosis. Ang scoliosis ay deformity ng gulugod o spine na nagre-resulta sa isang patagilid at pagkurban ng spinal column papunta sa kanan. Ang idiopathic scoliosis naman ay walang kinikilalang dahilan o nakiging dahilan na pinagmumulan o kanya sanhi. Ngunit ito ay kadalasan genetic o namamana. Ang sintomas ng idiopathic dextroscoliosis ay una, hindi pantay na mga balikat na mayroong pagkakaiba sa taas ng balikat. Pagdangos ng shoulder blade na mayroong pag-usli sa isang shoulder blade, papalayo dun sa isa pa. Hindi pagpantay ng ribs o tadyang sa isang bagay ng katawan, nakausuli ito kesa dun sa kabila. 
hindi pantay na waistline na mayroon pagkakaiba sa taas o pagitan ng dalawang panig. Katawan nakakiling. Pagkahilig sa itaas ng katawan papunta sa isang panig. Nahihirapan sa paghinga o maigsi ang paghinga dahil nakokompres ang kanyang baga. Mga pagbabago sa pagpapahirap sa pag-ihe o sa pagdumi. Para sa katamtaman hanggang sa malubhang kurba, isang back brace sa maaari ipasot na angkop sa gulugod ng isang individual. Maaaring kailanganin ng operasyon kung malala ng skoliosis. Karamihan sa mga operasyon ay merong kasamang fusing spinal vertebrae o mga segment na kasama para mahikayat ang gulugod na tumuwid. Kinakailang masuri kagad ng doktor ang mga taong merong idiopathic dextroscoliosis para ito ay maagapan at hindi kailangan umabot sa operasyon. Mang si Lai An Abot ay dumana siya sa operasyon. Meron siya kasing imperforate anus. Mahirapan sa kanyang ina na si Lenny na harapin ito, lalo na wala silang trabaho. Asawa niya ay trabahador sa pagawaan ng pinto. Malakas man ang ulan, tinungo namin na mag sa tahanan nila sa Quezon para kumustahin si Lai An matapos ang kanyang operasyon. Bakit tumagal ng ganito katagal ang kanyang kalagayan? Apat po ang anak ko, dalawa po ang nag-aaral, tapos isang tatlong taon at isang, isang buwan at kalhati. Nang ipinagbuntis ni Lenny ang kanyang anak na si Lai An, hindi siya nagpa-ultrasound. Kaya ikanagulat niya na malaman niya ito. Hindi ko akalain kambal, tapos isang linggo ko na po siya na alamang wala siyang butas ang puwet at dumadaan po ba siya sa puwerta niya. Ang kambal ni Lei An ay normal naman. Ang lagay, tanging si Lei An lamang ang nagkaroon ng komplikasyon. Hindi ito napansin kagad ni Lenny dahil kapag siya nagpapalit ng lampin ni Lei An, nakikita niya naman na nakadudumi raw ang bata. Nung nalaman ko lang po ay nung ang nakakita po yung nanay ko na nataas yung kanyang dumi, ay nung nakita po isa puwerta na nga po nataan. Pero hindi naman po siya lumaki ansyan. Pero siya po yung nagkabukol kaya po parang namuupo po yung dumi sa tagiliran niya. Naging masela ng operasyon kay Lei An. Eight months po siya nung inoperan sa PGS. Inilabas po yung bituka niya sa tagiliran at doon po pasamantalang dumudumi. Ang sabi po sa amin ng doktor, buwan-buwan check-check upin siya. Hindi ko po nadala ng buwan-buwan dahil kapos nga din po kami sa pera. Kaya hindi ko po na pa-check up ng ano, kaya tumagal po siya ng ganyang kalaki. Dinala ni Lenny si Lei An sa ibang doktor sa Tayabas, Quezon. Ayon sa doktor doon, nakadikit ang daanan ng ihi at bituka ni Lei An. Ay, itinat- ay yung hinihingi po sa akin ay isang daang libo. Operasyon po. Ay, hindi ko naman po magawa at wala po akong kah- k- kayang makakuha na isang daang libo. Teenager na ngayon si Leon. Masakit para sa kanya na tanggapin ang kanyang kalagayan. Nahihiya siya umano sa kanyang sitwasyon dahil na rin sa takot niya baka siya makutsa ng ibang tao. Ah, bakit po kaya ako may bituha? Siya po wala. Sa tulong ng mga guro na nakakakilala kay Leian, natunto namin ang kanilang tinitirhan sa Sariaya, Quezon. 
laking tuwa nila dahil hindi nila akanain na sasadyain sila ng ating programa. Parang nabunutan po ng tinig. Masaya-masaya po, parang sobrang saya po gawa ng natugunan at ma-opera at mab- magiging normal siya. Hindi yung patagot-agong kaya niya. Kakailanganin nila ng isang daan libong piso. Ito ay para doon sa operasyon na kakailanganin at ganun din sa gamutan. Yung bubutasan pa daw po yung puwet. Tapos pag anim na buwan daw po, magiging ipapasok na po tayong putuok bituok. Bagamat baka sa mukha ni Leian ang pangamba na baka siya ay tuksin ng mga tao, handa naman siya ngayon na harapin ito. May saayos lamang ang kanyang kalusugan at matupad ang kanyang mga pangarap. Sana po tulungan niyo po ako sa, tulungan niyo po ako sa aking anak na si Leian Abot. Ay gusto ko na din po siyang maoperahan dahil gusto, na, gusto ko din po siyang maging normal na kagaya ng, ng ibang bata na na walang nararamdaman at mag- maraming salamat po. Gusto ko pong maabot yung pangarap ko at makatapos sa pag-aaral. Na maraming salamat po. Nananawagan po ako sa SM Foundation at sa kapwa. Mahal ko na kayo tulungan para po kayo maging normal. Maraming salamat po. Marami pang pangarap si Layan at gusto niya makatapos sa kanyang pag-aaral. Lumaki siya na meron tinitiis na colostomy, meron bag at doon dumadaan ang kanyang dumi. Para maayos ang kanyang kalagayan, kinakailangan ng 100,000 pesos para sa kanyang operasyon. Sana tulungan natin siya para makumpleto na ang kanyang operasyon. Pahirap sa bata ang kanyang sitwasyon. Celebrating Tatang's Legacy. Binigyan po kay si Mr. Henry C. Sr. Mas kilala sa tawag na Tatang para sa ikadalawampu-tatlong presentation ng SM Scholar Graduates. Higit dalawang daang fresh graduates ang dumalo sa selebrasyon. The College Scholarship Program was launched by our SMI, FS, SMFI founder, Mr. Henry C. Sr., because he envisioned education to be a main basic need to overcome poverty. Isa lamang sa Eterna Epitasyon, Borcelis Jr., sa mga tao na dumanas ng hirap at nagtagumpay naman sa buhay. Magpugay tayo sa ating nag-iisang tatang who help us attain our dreams with the help of Mr. C. I was able to graduate. my course, Bachelor's of Laws, in 1984, for only four years. I was promoted as House Counsel and Corporate Secretaries of all companies under SM Group of Companies. Determination sa pag-aaral iyan ang nakita ng SM sa kanilang mga scholars. Magkaiba man sila sa kwento, lahat sila ay nabigyan ng pag-aasa na matupad ang kanilang mga pangarap. Ako po ay isa sa mga loyal and the survivor. Binigyang buhay po ng SM Foundation yung mga pangarap ko. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, sa, sa, on behalf of my family, nagpapasalamat ako sa SM Foundation. And pinapangako ko po na I will be an asset Uh, that I will strive for for betterment of, of myself to, to defeat mediocrity and to find a better place place for my for my family to be a haven and not to stay arrogant of what's happening around but to serve and to be and be a blessing to others uh, that's how uh, SMFI uh, helped me I will continually work hard and do my best in all undertakings and patiently wait for the time of success. In this way, I can contribute to the legacy of our legendary Tatang Henry C. Sr. Thank you very much and a magic afternoon, everyone.
Layunin ng SM Foundation Education Department na dagdagan pa ang kurso na pwedeng applyan para sa College Scholarship Program. Ayon kay Ms. Carmen Linda Atayde, SM Foundation was established in 1983 by Mr. Henry C. Senior, tatang to us. And then 10 years after, he opened the College Scholarship Program because he believed in education as the way to conquer poverty. Is if there's any role that Mr. C has has done, not only for the youth but also for the country, it is his support for education. It's it's his passion for education, and even now he continues to inspire the youth, stating that poverty is not a reason not to be educated. Isalamang itong patunay sa paniniwala ni Tatang na ang edukasyon ay simula para sa ating magandang kinabukasan kahit ano pa man ang hirap sa buhay na dinaraanan. Mga kapuso, marami salamat sa lahat na nagbibigay tulong sa ating mga pasyente. Nagkakaroon sila ng lakas na loob at pag-asa dahil sa inyo. Para sa mga katanungan, pwede kayong mag-online Gamitin ang ating mga platform sa Facebook, email at website. Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Center Building sa GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Maaari din po kaming tawagan sa telepono 982-7777, local 9950 o sa aming direct line 3337684. Para sa mga nais mag-donate, tutumulo sa mga pasyenteng aming naipakita. Maaari kayong mag-deposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls, lunes hanggang linggo habang merong mall hours. Pwede rin po kayong magpadala ng sulat o mga requirements sa aming email address, kapwako at gmanetwork.com. Maaari din kayo magpaabot ng mensahe sa aming official Facebook page www.facebook.com slash kapwako Maaari po ninyo mapanood muli ang aming pinalabas Magsadya lamang kayo sa www.kapwako.org Pwede rin kayong mag-donate sa pamamagitan ng inyong mga credit cards at debit cards Tumatanggap din po kami ng mga adult and kiddie wheelchairs, oxygen tanks, oxygen gauge, crutches at mga nebulizers. Ang mabuting balita ng Panginoon mula sa mga awit kabanata 31, talata 5. Sa iyong kamay ay inihabiling ko ang aking diwa. Iyong tinubos ako o Panginoon, ikaw na Diyos ng katotohanan. Sa alam po ng Foundation Chairman namin, si Chairman Attorney Felipe Henry Gosson. Lubos kami ng papasalamat sa lahat ng mga individual, organisasyon at ahensya na naghahatid ng tulong para sa ating foundation. Lalong-lalo na lalo sa SM Foundation. Muli ito po si Orly Mercado nagsasabing maraming salamat at magkita tayo sa Sabado. <music>